ഹലോ എവ്രി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻസും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നീൽസ് ബോ നീൽസ് ബോർ ഒരു ഡാനിഷ് ഫിസിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കോപ്പൻ ഹാഗൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് അതിനുശേഷം ഫേസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നടന്ന സമയത്ത് ബോർ വർക്ക് എനർജറ്റിക്കലി ഫോർ പീസ്ഫുൾ യൂസസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി അറ്റോമിക് എനർജിയുടെ യൂസ് പീസ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോർ വളരെയധികം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റംസ് ഫോർ പീസ് അവാർഡ് എന്നുള്ള അവാർഡ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലും നീൽസ് ബോർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് ഇനി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബോൾസ് മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമിൽ കുറച്ച് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ പോസ്റ്റിലേറ്റ്സിലൂടെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഡയഗ്രാം അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡൽ അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് ദ ഫേസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേറ്റ് നോക്കാം ദി എലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ക്യാൻ മൂവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമിലുള്ള എലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സിർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഒരേ റേഡിയസിലൂടെ ഒരേ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എലക്ട്രോൺ ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നീങ്ങുന്നത് ആ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിന് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഒരേ ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ന്യൂ എലക്ട്രോൺ നീങ്ങുന്നത് ഒരേ എനർജിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തി ദീസ് പാത്സ് ആർ കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഈ പാത്തിന് ഈ സർക്കുലർ പാത്തിനെയാണ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ അലൗഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ആണ് ദീസ് ഓർബിറ്റ്സ് അറേ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് കോൺസെൻട്രിക് കോൺസെൻട്രിക്ലി അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കോൺസെൻട്രിക്ലി ആണ് ഈ ഒരു ഓർബിറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ദി എനർജി ഓഫ് എൻ എലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഓർബിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഓർബിറ്റിലുള്ള എലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി അതെപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യില്ല ഹവെവർ അല്ലെങ്കിൽ മാറുകയില്ല ഹവെവർ ദ എലക്ട്രോൺ വിൽ മൂവ് ഫ്രം എ ലോവർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ടു ഹയർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് വൻ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് അബ്സോർവ് ബൈ ദ എലക്ട്രോൺ ഓർ എനർജി ഇസ് എമിറ്റഡ് വെൻ എലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് ഫ്രം ഹയർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ടു ലോവർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ലോവർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് നിന്ന് ഹയർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ഹയർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ലോവർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ഈ എലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു എലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് മാറാൻ ഈ എലക്ട്രോൺസിന് സാധിക്കും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താഴെ ലോവർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഈ ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മാനറിൽ നടക്കില്ല ഒരു അൺകണ്ടിന്യൂസ് മാനറിലായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എനർജി ചേഞ്ച് ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് വെൻ ട്രാൻസിഷൻ അക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിഫർ ഇൻ എനർജി ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ അപ്പോൾ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അത് രണ്ട് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിരി
ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ ആൻഡ് അവസാനത്തെ പോസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ദി ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ എസ് ക്വാണ്ടൈസ് ക്വാണ്ടൈസ് മീനിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു സോ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എലക് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എസ് ക്വാണ്ടൈസ് ഇൻ എ ഗിവൻ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ഒമേഗ എന്നാണ് വരിക ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ വി ബൈ ആർ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് അതായത് വി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആണ് അവിടെ വി ബൈ ആർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ഫോമുലയിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഇ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുന്നത് എം ഇ വി ആർ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഫോർമുല ലഭിക്കുന്നത് സോ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ വി ആർ ആണ് സോ എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസാണ് വി വെലോസിറ്റി ആർ റേഡിയസ് ആ ഒരു ഏത് ഓർബിറ്റിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ എം ഇ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വി വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബോറിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബോർ മോഡലിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദി സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ആ നമ്പർ എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ദീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓൺ എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ബോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സോ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റമിന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമിന് ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അതായത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ്റ്റ് മെറിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെറിറ്റ് ദ റേഡിയോ ഓഫ് ദി സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിസ് ആർ എൻ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എ സീറോ അതായത് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ റേഡിയായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് ബോൾസ് മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമിലൂടെ ലഭിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എൻ വിസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എ സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മെറിറ്റ് നോക്കാൻ പോവാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ദ എനർജി ഓഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മോഡലിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ഇ എൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് ആർ എച്ച് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര വരും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടെൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ റിഡ്ബേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആർ എ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ആയിരിക്കും എനർജി ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റേ എനർജി ഓഫ് ദി സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എൻ ടു എൻ ടു ആവുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതേ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ശേഷം വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ മെറിറ്റ് ബോർ തിയറി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദ അയോൺസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ദിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗിവ്സ് റൈസ് ടു എ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ബാമർ സീരീസ് ബാമർ സീരീസ് സീരീസിലുള്ള ഒരു വിസിബിൾ ലൈൻ വിസിബിൾ റീജിയൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ആണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ഫോർമുലയാണ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾസ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എമിഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ നോക്കാൻ പോവാണ് So, nu is equal to delta E by H, uh, 4.58, delta E എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് അവസാനം ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് എന്നായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ആൾ കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ബൈ നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർസ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ നു കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു സോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ എൻ എം എന്നായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാൻ പോവാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫേസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹീലിയം പ്ലസ് വിച്ച് വാട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് ഓർബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇയൻ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ജൂൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആറ്റം റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പോൾ ഫോർ ഹീലിയം പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വൺ ആയിരിക്കും സെഡ് ടു ആയിരിക്കും ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റീൻ ജൂൾസ് എന്നായിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം അറിഞ്ഞ സിക്കൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് എന്നാണ് വരിക സോ പിക്കോമീറ്റർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്കോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ എൻ എം എന്നാക്കും നമ്മൾ എൻ എം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പിക്കോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക വൺ സ്ക്വയർ അതായത് എൻ സ്ക്വയർ അവിടെ വരും താഴെ സെഡ് അതായത് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എൻ എം എന്നായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഡോൺ ഫിഗറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ സി ആർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വ